హలో పిల్లలు వెల్కమ్ టు కిడ్స్ బైబుల్ స్టోరీస్ ఈరోజు మనం బైబుల్లో ఉన్న ఎఫ్తా గురించి తెలుసుకుందాం ఎఫ్తా అని ఒక వ్యక్తి గిలాదు పట్టణంకు చెందినవాడు మరియు అతడు పరాక్రమశాలి దేవుని పట్ల భయభక్తులుగా ఉంటూ విధేయుడిగా ఉండేవాడు అతడు ఒక వేష్య కుమారుడు అతడి తండ్రి పేరు గిలాదు గిలాదుకు ఒక భార్య ఉంది మరియు కుమారులు కూడా ఉన్నారు ఆ కుమారులు ఎఫ్తాతో నీవు అన్య స్త్రీకి పుట్టినవాడో గనక మన తండ్రి ఇంటిలో నీకు స్వాస్థ్యము లేదని అవమానం చేసిరి ఆ మాటలను విని ఎఫ్తా చాలా బాధపడి అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయి టోబు దేశంలో నివసించాడు కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత అమోనియులు గిలాదు పట్టణంతో యుద్ధమునకు వచ్చారు గిలాదు పెద్దలు వారికి భయపడి బలవంతుడైన ఎఫ్తా దగ్గరికి వెళ్ళి నీవు వచ్చి అమోనియులతో యుద్ధము చేయము అని అన్నారు అందుకు ఎఫ్తా అప్పుడు మీరు నా ఎందు పగబట్టి పంపివేసిరి కానీ ఇప్పుడు మీకు శ్రమ రాగానే నా వద్దకు వచ్చారా అని అడిగాడు అందుకు వారు నీవు వచ్చి యుద్ధము చేసి మాకు అధికారిగా ఉండమన్నారు అందుకు ఎఫ్తా ఒప్పుకొని వారితో వెళ్ళాడు ఎఫ్తా అమోనియల రాజుతో సమాధాన పడాలని అనుకున్నాడు కానీ ఆ రాజు ఒప్పుకోలేదు అన్యాయంగా వారి మీదికి యుద్ధం చేయడానికి వచ్చాడు అప్పుడు ఎఫ్తా గిలాదు మనుష్య నుండి సైన్యం పోగు చేసుకుని మిస్పేకు వచ్చాడు ఎఫ్తా యుద్ధానికి సిద్ధపడ్డాడు ఎఫ్తా దేవునికి భయపడేవాడు అతడు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి నీవు నా చేతికి అమోనియులను నిశ్చయంగా అప్పగించిన ఎడల నేను అమోనియుల యుద్ధ నుండి క్షేమంగా తిరిగి వచ్చినప్పుడు నన్ను ఎదుర్కొనుటకు నా ఇంటి ద్వారం నుండి వచ్చినదేదో అది ఏహోవాకు ప్రతిష్ఠించి దహన బలిగా దాన్ని అర్పించదనని మొక్కుకున్నాడు యుద్ధంలో దేవుడు ఎఫ్తాకి తోడుగా ఉన్నాడు అమోనియులను ఓడించి ఎఫ్తా విజయాన్ని సాధించాడు ఎఫ్తా యుద్ధము చేసి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తన ఏకైక కుమార్తె చాలా సంతోషంతో ఎంతో ఘనంగా తండ్రి యుద్ధం గెలిచాడని అతని ఎదుర్కొనటకు వచ్చాను తన కూతుర్ని చూసిన ఎఫ్తా దుఃఖముతో దేవునికి ఇచ్చిన మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకుని తన యొక్క బట్టల్ని చెప్పుకొని అయ్యో నా కుమారి నీవు నన్ను బహుగా కుంగదీస్తివి నేను ఏహోవాకు మాట ఇచ్చి ఉన్నాను ఆయన మాట వెనుకకు తీయలేను అని అన్నాడు అందుకు ఆ కుమార్తె తండ్రి నీవు దేవునికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారమే చేయుము కానీ నాకు రెండు నెలల సమయం ఇవ్వమని అడిగి తన చలికత్తలతో కొండ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రలాపించను ఆ రెండు నెలలు గడిచిన తర్వాత ఆమె ఇంటికి రాగానే ఎఫ్తా ఆమెను దహన బలిగా దేవునికి అర్పించాడు ఇది జరిగిన తర్వాత ఎఫ్తా ఎఫ్రామియులతో కూడా యుద్ధము చేసి గెలిచాడు ఎఫ్తా ఇష్టాయేళ్లకు ఆరు సంవత్సరంలో న్యాయాధిపతిగా ఉన్నాడు ఆ తర్వాత ఆయన చనిపోయాడు పిల్లలు ఈ కథలో ఎఫ్తా బలార్డులైన పరాక్రమశాలి దేవుని ఎందు భయభక్తులు గలవాడు తనకు దేవుడిపై ఉన్న విశ్వాసం ధైర్యం ఎంతో గొప్పది అందుకే తన ఏకైక కుమార్తెను బలి ఇవ్వడానికి కూడా వెనుతీయలేదు కానీ మన దేవుడు దహన బలిని కోరేవాడు కాడు ఆయన మన పట్ల కేవలం కనికరంనే కోరుకుంటాడు బైబుల్లో దేవునికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన వ్యక్తుల్లో ఎఫ్తా కూడా ఒక్కరని మనం ఈ కథ ద్వారా తెలుసుకున్నాము థ్యాంక్ యూ పిల్లలు ప్రైస్ అలాట్